Sziasztok! Mind a 11 fő fül akupresszúrás pontot bemutató videómat ugyanazzal, vagy legalábbis majdnem ugyanazzal a szöveggel kezdem, hogy felhívom rá a figyelmet, hogy bármennyire is reflex diagnosztikáról van szó, ezzel a módszerrel diagnózis nem állítható fel. Viszont nagyon jó eséllyel ki lehet vele sakkozni, hogy a szervezetünknek mely területén található esetleg valami nemű probléma, beleértve egy testájkat, belső szerveket, illetve mentális állapotot egyaránt. És hogyha valaki előbb találna rá ennek a 11 videónak bármelyikére, mint az ide kapcsolódó alapinformációkat tartalmazó videóra, annak felhívom rá a figyelmét, hogy illetve javaslom neki megnézni 105-ös sorszámmal a reflexológia, fül akupresszúr alapismeretek című rövid anyagot, max. 5 perces, vagy 5 és fél, nem is tudom valahogy így, de nagyon kutakodni nem kell utána, mert itt lesz ennek a videónak is a leírásában. Tehát még egyszer mondom, az adja meg az alapinformációkat ehhez a 11 videóhoz, és ennek a fajta szétbontásnak a könnyebb emészthetőség, a jobb befogadás érdekében láttam értelmét. Na jó, akkor nézzük a következő ilyen pontunkat. Tehát a második ilyen pontunk a vegetatív idegrendszer pontja, az ábra szerint megtalálható, és a videónak a borító képe is ezt mutatja. Na most, hogy ne vesszünk el az információk erdejében, tényleg csak a legfontosabb, legszükségesebb dolgokat fogom, legalapabb dolgokat fogom elmondani róla. Tehát minden, amit nem tudunk akaratlagosan irányítani, működtetni a szervezetünkben, az a vegetatív idegrendszernek a reszortja. A teljes önszabályozás az ő reszortja. A, az, ilyenek például az erek sima izomzatának a tónusa, mindegy, hogy hajszállerekről, tehát kapillárisokról, viszerekről, vagy éppen szívkoszorúéről beszélünk. Az endokrin rendszer működtetése, az emésztés, az izzadás, a szívritmus, a vérnyomás, és még lehetne nagyon sokáig sorolni. És sajnos időnként hajlamos rá a vegetatív idegrendszer, hogy a pszichés, illetve bizonyos külső behatásokat túlreagáljon, aminek köszönhetően, vagyis bocsánat, nem köszönhetően, aminek az eredménye a görcsös rohamok legkülönböző megnyilvánulási formái ide tartoznak például az érgörcsök, a hörgők beszűkülése, ami ugye az aszmás rohamok alkalmával történik, valamint a gyomor, bél, epe, stb. görcsei is. De említhetjük még az eszméletvesztést, az ájulás közeli állapotot, a tahikardiát, ez a szaporaszívverés, a hányingert, vagy nők esetében a klimax, klimaxsal járó kellemetlen tüneteket, jelenségeket, valamint a mély görcsöt, egy szóval a rosszul létet. Tehát mindent, ami a rosszul lét kategóriájába sorolható. Szóval a lényeg. Bármilyen vegetatív idegrendszeri kellemetlen jelenségről beszélünk, sápadás, vörösödés, izzadás, szaporaszívverés, szédülés, stb. Az itt látható pontnak a masszírozásával nagyon jó eséllyel javíthatunk az állapotunkon. Ugyanis ez a módszer a kritikus területeken nem tonizál vagy ellazít, hanem normalizál. És ez a legfontosabb, hogy normalizál. Tehát megnyugtat, megnyugtat és akár el is altat, ha úgy van. A kezelés menete pedig a következőképpen működjön. Tehát tenyerel előre néző kezekkel szépen rá tudunk fogni két oldalról erre a pontra, mert a fülkagylónak egy olyan területén helyezkedik el, és másodperc alapú ritmusban nyomkodjuk jó erősen, egészen fájdalom határig legalább 2-3 percen keresztül, közben pedig időnként 8-10 másodpercig kitartva apró ritmikus morzsoló mozgással tartsuk rajta a nyomást. Na most ezt megelőzési célzattal, tehát prevenciós jelleggel hetente kétszer-háromszor végezzük el, elalvás előtt vagy reggel ébredéskor teljesen mindegy, ha pedig meglévő problémával állunk szemben és kezelni, illetve csökkenteni szeretnénk valamilyen kellemetlen tünetet, vagy tünetegyüttest, akkor pedig vagy egy hirtelen fellépő rosszul lét, vagy valami hasonló történe, ájulás közeli állapot, vagy szapraszívverés, vagy bármi, amit a korábban említettem, akkor mert a masszázs, jó erős masszázs akár 4-5 vagy 10 percig is átadni nem fogunk vele. Ha pedig van egy olyan jelenség is, amit elmondtam az alapvideóban is, hogyha tapintás érzékeny a pont, az azt jelenti, hogy valahol biztos, hogy valami probléma van, akkor pedig kiegészítésként minden reggel este pluszba még 5x5-10 másodpercig jó erősen masszírozgassuk, addig a napig, amikor már nem fogjuk érzelni. Tehát, nem lesz, tehát közömbös lesz a tapintás, nem lesz tapintás érzékeny ez a pont. Na most, ha valaki másnak van a környezetünkben bármilyen hirtelen fellépő rosszul léte, vagy bármi olyan problémája, amivel kapcsolatban úgy véljük, hogy esetleg segíthetünk rajta ezzel a módszerrel, akkor hát ahogy hozzáférünk a füléhez. Most, ha megy így, ha nem, akkor az se probléma, csak két oldalról rányomunk neki, mutatójól erre a két pontjára, és jó erősen átmasszírozzuk. Aztán vagy bejön, vagy nem. Nagy, 
legnagyobb többségben egyébként segíteni szokott. Úgyhogy ennyi lenne az egész. És akkor még egyszer elmondom ide a videó végére még betűzzük, hogy ami nagyon fontos, hogy az ide tartozó alapvideót, amivel össze kell ezt is fésülni, azt azért nézzétek meg, ha még nem láttátok, itt lesz ennek a videónak a leírásában a linkje az alapinformációkat akupresszuráról, akupresszurának az alapinformációi tartalmazó kis videót, azt nézzétek meg és fésüljétek össze ezt a kettőt. Úgyhogy ennyi volt, köszönöm a figyelmet, sikeres alkalmazást a továbbiakban, ha szükség lesz rá, reméljük nem lesz, és jó egészséget mindenkinek, sziasztok!